and welcome back to Grow with the Jan family. Nana Nam Anjali Hey. And today we're going to do uh, a video from Professor of How, who makes uh, 3D animation videos that are pretty amazing. Yeah. And this one is we got special permission from him to do the Paloma attack. What exactly happened in 3D animation? Um, this has been highly requested. And we. We know a little history, a little background about the Paloma attack. Um, we know that it happened February 14th and that 40 soldiers were killed by a suicide bomber. Yeah. Um, we've done a few of the, the movie trailers that came out about um, the surgical strike that happened um, that happened afterwards. Um, and we will do some more on uh, Modi's response and to, to this attack and how he took care of it I should say yeah kind of um, so let's uh, watch this आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम जानेंगे कि पुलवामा अटैक वाले दिन यानी कि 14 फरवरी 2019 को आखिर क्या क्या हुआ था और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया अगर एकदम शुरू से शुरुआत करें तो पुलवामा जिले के काकापोरा तहसील में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स देने वाला था लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाता है इस घटना से आदिल अहमद डार के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है बदला लेने के लिए वो जैश ए मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है ये आखिरी बार था जब आदिल को उसके माँ बाप ने घर से साइकिल पर जाते हुए देखा आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में इम्पोर्टेंट लोकेशन का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है इस आदिल का घर पुलवामा अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है पुलवामा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट यहां लेथपोरा में हुआ था यह है पुलवामा और यह लेथपोरा पुलवामा जिले में एक गांव है इस पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांजिट कैंप यानी कि वो जगह जहां से 14 फरवरी 2019 को सुबह सीआरपीएफ की कॉन्वॉय रवाना हुई थी सीआरपीएफ की कॉन्वॉय इस नेशनल हाईवे 44 पर चल रही थी जिसे भारत के इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है कॉन्वॉय को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पहुंचना था लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग तीस किलोमीटर की दूरी और बची थी कि पुलवामा में सी की बस पर आतंकी हमला कर दिया गया जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की एक साल तक ट्रेनिंग चलती है एक साल यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा तब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ तब तक ये एक साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठा दी जाती है खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी सिर्फ इतना ही नहीं जन्नत में उन्हें हमेशा यंग और गहरी काली आंखों वाली बेहतर हुरों या बेहतर पत्नियों के साथ कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिलेगा दरअसल इस पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहां से होती है एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बदले की भावना और ऊपर से बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम खैर इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से ये पुलवामा अटैक नौ फरवरी दो को होने वाला था क्यों क्योंकि छह साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था लेकिन 9 फरवरी को दो कारणों से पुलवामा अटैक टल गया पहला कारण अफजल गुरु की फांसी का दिन था इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा अब बात करते हैं चौदह फरवरी दो की जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है और जब ऐसी ही बसेज ग्रुप में या झुंड में एक साथ कहीं जाती हैं, तो उसे कॉन्वॉय बोला जाता है 
सिक्योरिटी की वजह से एक कॉन्वॉय में 25 से 30 बसें ही होती हैं लेकिन पिछले पांच छह दिनों से भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ था इसलिए कोई भी कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर ही नहीं गई थी यही है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था क्योंकि जब 9 फरवरी को कोई कॉन्वॉय मूवमेंट हुआ ही नहीं तो आतंकी हमला होता किस पे खैर पिछले पांच छह दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वॉय में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी इन सेवेंटी बसों में कुल दो जवान थे अब 14 फरवरी 2019 को 3:25 एम तक रोल कॉल होता है रोल कॉल यानी कि एक प्रकार की अटेंडेंस और पांच मिनट बाद ठीक सुबह साढ़े तीन बजे सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जिसमें अठहत्तर बसें थी वो जम्मू ट्रांसिट कैंप से रवाना हो जाती है रवाना होते ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में खबर पहुँचाई जाती है फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैश ए मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी ब्रीफिंग दी जाती है अब आदिल अहमद डार अपनी तैयारी में जुट जाता है एक एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड करना शुरू कर देता है ये एक्सप्लोजिव पिछले छह महीनों में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने छह महीने पहले यानी कि सितंबर में ही कर दी थी लगभग तीन घंटे बाद कॉन्वॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती है फिर तीन घंटे बाद रामबन जिले में फिर तीन घंटे बाद कुलगाम में फिर दो घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है और फिर एक घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है इस तरीके से दोपहर तीन बजकर सत्ताईस मिनट पर कॉन्वॉय पुलवामा के बॉर्डर में एंटर कर जाती है एंटर करते ही आदिल अहमद डार भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है पूरे दस मिनट बाद यानी कि दोपहर तीन बजकर सैंतीस मिनट पर इस लातू मोड़ से आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है और इस कॉन्वॉय की पांचवी सी बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देता है सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियंस हैं और इस बस में सीआरपीएफ की सेवेंटी बटालियन के 39 नाइन पैराट्रूपर्स मौजूद थे जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए साथ ही इस बस के पास आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया धमाका इतना जोरदार था कि आस के घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए थे धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और भाग गए कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान तो घायल हुए जो कि चौथी और छठवीं बस में थे और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांसिट कैंप से श्रीनगर ट्रांसिट कैंप में देश की सेवा करने जा रहे थे वो शहीद हो गए जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ की बस की हालत ऐसी से ऐसी नहीं बल्कि ऐसी हो गई हो तो आप अंदाजा लगाओ कि जिन कॉफिन को हम शत शत नमन कर रहे हैं उनमें क्या ही होगा इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती ध्यान से समझिए 2003 से पहले ये नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय रवाना होगी तब रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होती है इसलिए ये नियम नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने और सी की बसों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती को ध्यान से समझिए जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तो वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है जिसे आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना आईईडी और विस्फोटकों के लिए एरिया की चेकिंग करना और उसके बाद सब कुछ सही होने पर ही कॉन्वॉय को ग्रीन सिग्नल देना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही भी रही होगी जो सी के इतने बड़े काफिले के पास तक 200 किलोग्राम विस्फोटक पहुंचाया जा सका अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद डार की वो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछ लेता कि अगर सुसाइड बॉम्बर बनके खुद की जान देने से जन्नत ही मिलती है तो ये मसूद अजहर अभी तक नरक में क्यों पड़ा है खुद ही जन्नत क्यों नहीं चले जाता Professor Howe did a really good job with this like the animation and the um, graphics and the graphics and the explanation of it you know um I didn't realize you know I've seen bits and pieces we've read about this before but I didn't realize they were supposed to block the roads 
and you know they had to change the law because people were complaining and so because of that things like this can occur um, yeah my other concern like watching like rows and rows and i and i know they have to get from different sites um army bases but going in that row. many rows yeah. of i would think that in itself too would be a security um issue i don't know this was obviously a terrorist attack yeah. um you know a young kid too that that did it but got brainwashed and you know in the name of jihad it's just so sad to see this you know he was yeah. so young um to get brainwashed into thinking you know there's going to be beautiful women waiting for you on the other side if you kill people that you know don't believe the same in you or different than you um and we know they're not the minor majority yeah you know they're the minority because if they were the majority they'd be taking over a lot more there'd be a lot it wouldn't have just been one bus that that got attacked it would have been more um you know there's only a few of them and the yeah. guys holding up these pictures or like the ones that are doing the brainwashing you don't see them out blowing themselves up i don't know why that is you know yeah yeah because this is all we ever hear about in the news is jihad and these other organizations we don't hear about the majority like yana but she is a minority when it comes to speaking out. So more people mm -hmm. like her that have her voice need to speak out to show that the minority is the terrorism and the majority is peaceful. Yeah, we really do need to hear more um, from people like her. Yeah, this really reminds me a lot of the attack of 2611. Yeah. How there were, you know, phone calls being made through Pakistan um, to the people that we're gonna do it uh, this stuff has to stop obviously yeah. terror is not the answer you know this kid got involved in the wrong thing you know he probably had good intentions you know protesting and feeling like he was doing something good and you know because of an incident felt like you know jihad and and terror was yeah. the only answer and it never is there's always ways in democracies freedom of speech you know more protesting peaceful protesting we don't like when the protests get out of hand um when the police have to use force or people use force or destroy stuff because you know they're peaceful gandhi-like protests um are the way to go you yeah. know you don't want to cause more problems make your name bad you know worse or make the police names worse because of the things that are happening but protesting is your freedom of speech you know get on youtube and talk about how crappy your life is or what you don't agree with or you do agree with and what you think you should do about it like don't just complain but you know think of ways you can do better as opposed to joining these terrorist organizations and thinking like the better thing is to kill a bunch of people and die myself like yeah. it's just horrible um so we do know this is the first time that india after this attack went into pakistan and crossed the border most of the wars the cargo war they never crossed the border they when people came in and attacked india never went beyond you know their borders to attack others they never started the war but in this case this was the first time they purposely went in um to get back the people that did this um to the soldiers yeah um, so we know it was a big deal and Modi G was a part of it. So we'll do a separate video on that. He did a really good job putting this video together visually so you could see where things took place and um, how it kind of happened. And you could kind of see like what got changed, you know, with the law being that you could pull in front of these or in between the vehicle, the trucks or that they didn't have the roads blocked you know with military people yeah those kind of things like let some loopholes in for the terrorists to to get in to do these things like that um hopefully like the surgical strike i felt like kind of gave modi that you know pakistan kind of uses almost a hitler term with him um and so maybe that's enough to scare them that they stop poking their finger at india but um, 
it's just sad when it when it involves I mean it's sad when anybody dies um, I don't want to see civilians die either but soldiers police officers these are the people that sign up voluntarily sign up to protect the country to protect your freedom to protect democracy like they're the ones that are on the border you know putting their lives on the line every single day and these kind of things just saddens me because they're there to protect you they don't care what race religion color you know money cast if you are in trouble if you need help you know they're the first ones to run in they're like doctors you know it's just sad when people think that that's the way to go um, but this video was very informative for us um, I definitely learned a few things that I didn't know about this attack and um, so check out his other videos. And don't forget to subscribe. And we'll see you tomorrow. Bye.